Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini uh, penulis ya mau kasih contoh ya, bahwa menuruti rekomendasi pabrikan itu nggak selalu membuat performa motor keluar optimal. Ya memang uh, pabrikan itu memberi opsi yang terbaik. Tapi namanya pabrikan Biasanya melakukan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu Penulis cerita ini karena ya menemukan ya ada apa uh, Ada video yang menunjukkan top speednya CP 150R Sorry, kata Pak CP150R atau CP150R itu top speednya cuma 91 km per jam. CP top speed cuma 91 km per jam. Gila sih, keluar tetap di 91. Setelah pemakaian 3000 kilometer lebih oli aspek ini nggak jauh beda dari oli-oli lainnya atau masukin udah masukin persnelengnya itu udah agak keras perpindahan transmisinya itu gear transmisinya itu nggak ini udah nggak enak banget rasanya padahal tetangga penulis yang punya generasi apa ya? pertama ya mungkin ya yang punya generasi pertama 112 pernah 100 berapa belas gitulah padahal dia nggak suhu ngebut nggak lebih ngebut tapi mengalami seperti itu Gobi ngebut lagi berapa kecepatannya ya kan? Eh, jangan kan gitu lah. Motor penulis nih, N Max yang tenaga nipiro ya di atas kertas, 15 HP. tenaga 15 HP top speed bisa 113 ya itu duduk tegak itu ya duduk tegak nggak pakai bungkuk macam-macam bisa 113 dan itu sudah berapa kali penulis lakukan ya. setiap hari ya mungkin ya and Mac lo ya yang mesinnya kena view division ya yang jelas berarti ada sedikit bocor kompresi ya. bisa 115 bayangkan kalau enggak apa mesin ini enggak pernah dirusak sama ya makhluk supermatic sebanter apa ya motor ini ya Awang nah, yang pernah dirusak, ya malu supermatic aja bisa sampai 113. Mengapa yang AHM SPX1 dipakai di CP 150R yang di atas kertas tenaganya lebih besar daripada N Max ini? E, berapa ya? 16 HP ya kalau CP itu kan 16, berapa gitu? Ini malah 14 ya kalau nggak salah 14,7 HP ya NMAX ini ya Tapi yang jelas kok bisa lebih kencang Sementara pakai SPX1 itu kok pelan Terus ada lagi eh, Yang sharing 
kalau pakai SPX1 itu berat di kalau nggak salah RPM tingginya juga berat bagusnya sih emang buat uh, jalan jauh ya guys ya buat touring gitulah uh, karena karakter olinya itu buat tarikan awal itu berat ya guys ya di Honda CB saya buat tarikan awal berat juga nyari top speed itu agak susah ya guys ya uh, entah ya penulis cuma nemu dua contoh sih soalnya harusnya sih banyak dari pemakai-pemakai SPX1 terutama yang rumahnya dekat pantai ya. jangan yang dekat kota kota tapi ya dua contoh ini wis mewakili lah ya wis mewakili betapa apa parahnya oli bawaan oli rekomendasi ya. Ya, yeah. berikutnya juga ada contoh yang mobil. Ah, penulis sih uh, awalnya tahunya itu adalah merupakan testimoni penggunaan minyak goreng. Jadi dia biasanya pakai mobil super, ya, 5W30 di motor eh, mobil Suzuki SX4. Ada uh, testimoni yang bikin penulis uh, heran, ya. yaitu adalah top speed meningkat. Wah, asli penulis heran, karena yang penulis tahu mobil itu, mobil zaman sekarang itu, kecepatannya itu dibatasi limiter nggak ada yang namanya mobil itu susah mencapai kecepatan tinggi semua mobil itu sekarang tenaganya hebat-hebat semua banter-banter mobil sekarang mobil sekelas Kijang tenaganya 180 mobil sekelas uh, apa hatchback itu tenaganya 120 Mobil sekelas LCGC itu pun tenaganya 64. Kalau nggak punya bayangan, tenaga 64 itu zaman kijang lama, itu tenaganya nggak sampai segitu. Jadi tenaganya mobil LCGC yang beratnya cuma eh, 800-an kilogram. Itu 64 bandingkan dengan zaman dulu berat 2 ton tenaga 70-an gitu ya Terus buang terbanter mobil sekarang Nah itu katanya lebih dari 100 km per jam pelan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini trim mobil super eh, Ternyata ada glitternya dikit Ya Ya wis lah Gantinya karena feeling ya Olinya lumayan encer. Nanti untuk gantinya ini Castrol GPS. Rasanya sudah 
apa ya kayak ada hambatan dikit gitu ya yang sebelumnya sih enggak yang sebelumnya oli motor justru gantinya karena suara yang ini gantinya justru karena feeling karena waktu pertama pakai aja udah terasa kayak encer hari kedua makin encer makin ketiga encer jaman minyak goreng jadi nggak encer lagi ya harus ganti aja ini olinya nih bentar ya tisu yang sama lebih kental dari yang tadi itu ya wes nanti untuk reviewnya Sik nanti aja wis. Wis gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ngomong top speed meningkat itu artinya top speed sebelumnya itu nggak pernah kena limiter. Bagi penulis aneh ya karena ya motor penulis eh mobil penulis Ayla itu lebih dari mampu untuk capek 160 km per jam mobil penulis itu uh, masih tahun 2014 sih ya. wis beberapa tahun harus lama wis gak beli lagi males ya mobil tahun segitu tahun 2014-an itu nggak ada yang namanya mobil disuruh pakai oli encer itu di buku manual rekomendasinya masih 10 W40 buku manualnya Ayla 2014 ya masih tahun apa masih segitu Jadi uh, saat itu masih kental-kentalnya oli lah ya. Masih pabrikan masih uh, merekomendasikan oli kental. Kalau sekarang kekentarannya berapa? Sekarang 0W20 semua ada. Mungkin ada yang 10W30, 5W30. Tapi ya wes kayaknya 0W20 kebanyakan. Astron LCGC itu ya 0W20 Atau 5W30 juga Ya entah ya selalu lupa lah Tapi, Pokoknya wis Di kongkong gak bisa ngecer Nah, wes contoh-contoh itu lah ya. Bagi penulis itu contoh yang menunjukkan betapa ngerinya rekomendasi pabrikan. Kalau nggak salah yang Suzuki SX4 itu pakai SGU, ya. SGU 0W20. Tentunya itu direkomendasikan oleh bengkelnya. Mobil mas kalau sekarang modern itu 0W20 Biar apa? Biar lebih efisien Lebih irit Pasti irit Pasti enak Pasti wis Barang kali lah wis Omongannya bla 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 Mereka cuma nuruti omongan orang Cuma nuruti omongannya Resmi nih 
tanpa pembuktian, tanpa fakta, tanpa cek informasi sebenarnya. Padahal ya, iya nyatanya lo ya, itu Bro Sopo mau, Joyo Bisono ya, itu ngomongnya ke kentalan aslinya kan 0W20, dia terus nyoba 5W30, katanya bisa beda jauh, mungkin dari kualitas oli bisa. Tapi biasanya kalau oli mobil itu kualitasnya sudah e, cukup baik lah, gak jelek-jelek amat. Jadi kalau menurut penulis, e, peningkatan performa ketika pakai oli aftermarket itu terjadi karena dia pilih kekentalan yang lebih baik. Bukan dari bahan olinya aja. Jadi kekentalannya 0W20 jelas nggak pas. Pakai 5W30 ya jelas performa mesin makin baik karena 0W20 itu terlalu encer. Uh, terus kemudian ditambahi minyak goreng jadi makin licin lagi karena rupanya ya kayaknya. 5W30 sebenarnya kurang kental juga mungkin Terutama untuk kecepatan tinggi Jadi ketika pakai campuran minyak goreng Jadi seperti oli, pakai oli yang lebih kental Walau minyak goreng itu encer Yang terjadi adalah Ya top speed nambah Akselerasi meningkat Karena ya mesin ringan jadinya Kenapa kok bisa ringan pakai oli yang lebih kental Ya karena kalau oli kurang kekentalannya Ya nggak akan bisa anu ya Nggak akan bisa melindungi mesin ya Nggak akan bisa jadi bantalan antara uh, logam dengan logam Nggak akan jadi apa jenengnya Pelicin lah ya Ketika oli sudah terlalu encer, maka ya gesekan makin terjadi. Gesekan antara logam dengan logam itu makin mudah terjadi. Karena uh, ketika oli melapisi atau mencegah bertemunya logam dengan logam, itu butuh namanya kekuatan. Butuh film strength. Film strength ini bisa dipengaruhi oleh kekentalan, bisa dipengaruhi oleh bahan olinya sendiri. Karena mayoritas sekarang bahan olinya adalah anu ya, hidro treated. Dengan bahan yang sama, maka kekentalannya harus lebih tinggi, harus lebih kental olinya. Kalau ingin olinya itu bisa melindungi. Mungkin ada yang tanya, loh mengapa kalau di Eropa sana, di Jepang sana 10W30 direkombinasikan? Ya karena sana dingin. Suhu mesin sana ya bakal lebih dingin daripada kalau dipakai di Indonesia. Ini ya ya, penulis lupa. Penulis janji mau mengukur suhu mesin. Lupa, ya nantilah. Jadi uh, gini loh ya, ada dua contoh, ada tiga contoh, ya saya anggap aja dua ya, yang top speednya cuma bisa 91 km per jam, yang satunya nggak bisa meraih limiter, itu harus jadikan contoh bahwa rekomendasi pabrik soal oli itu ada ngawur. Pabrik resmi, dealer resmi, kepala mekanik bengkel resmi, mereka itu kadang ngomongnya asal jeplak, nggak melakukan perbandingan dulu. Atau misalnya kalau ada perbandingan, perbandingan yang dipakai itu perbandingan di Jepang sana, di Eropa sana, 
di Swiss, di Kanada, di Kutub Utara sana. Jelas beda ya, beda. Di Kutub Utara sana, oli yang paling cocok apa? 0W16, 0W8. Apa mau pakai oli kayak gitu di sini? Ya silahkan coba, ayo. Kenjotan mobil, motor. Lihat apa bisa kencang. Ya enggak bisa. Karena apa? Ya karena di kendaraan itu butuh kekentalan tertentu. Kekentalan ideal motor atau mobil itu ada tertentu. Terlalu kental, ya berat tarikannya. Terlalu encer, enggak bisa terlindungi komponen mesinnya. Kalau misalnya ya uh, apa ya kekentalan itu angkanya apa sih? Angkanya bukan SAE 50, bukan SAE 40. Kalau kita ngomong kekentalan angka uh, fixnya ya angka pastinya itu kita nggak ngomong soal SAE berapa, kita ngomongnya CST. Dan itu ada suhunya biasanya. Kekentalan sekian di suhu berapa? Di suhu berapa? Suhu mesin jelas beda-beda. Antara berkendara malam-malam, hujan-hujan, di puncak gunung dengan di pantai panas-panas, beda suhu mesinnya. Kaki aja kerasa kok beda, apalagi sama termometer pasti kelihatan lah. Nanti ya, uh, tapi uh, perlu info dulu, motor penulis ini radiator kulannya sudah dikasih air, jadi mestinya uh, kecil kemungkinannya mencapai suhu lebih dari aku kok nggak bisa lihat. kecil kemungkinannya uh, suhunya lebih dari 100 ya karena penulis pakai uh, ditambahi air kulannya yang apa yang terjadi kalau misalnya oli terlalu encer Ya top speed akan berkurang karena saat kecepatan tinggi itu bakal ada apa jenenge tekanan yang lebih tinggi tekanan karena motornya jadi ngelawan angin lawan angin terus tenaganya muter itu butuh tenaga yang tinggi jadi tekanan yang dialami oli di kecepatan tinggi itu besar Lebih besar daripada ketika mesin idle Ketika mesin idle Tekanan, <tuh> maaf, tekanan di mesin nggak tinggi Tapi uh, Putaran mesin uh, Perbedaan kecepatan Perbedaan kecepatan antara komponen mesin satu dengan yang lainnya itu Rendah Ketika kecepatan pergerakan antara logam dengan logam ini pelan, oli itu jadi makin nggak kuat. Jadi ya kalau teorinya penulis ya, teorinya penulis, saat e, mesin idle itu beban, beban mesin cukup besar. Nah. Di saat idul ini, oli mesin bisa nggak kuat. Oli mesin yang bahan anu ya, hidrotreated ya. 
Nah, oleh karena itu di kecepatan segi eh, di saat idol itu yang dibutuhkan adalah ADT dan DDP. Sementara itu di kecepatan menengah, kecepatan mesin, perputaran mesin juga cukup tinggi. dari apa pergerakannya lebih tinggi sehingga lapisannya bisa lebih kuat cuma uh, dari anunya yang apa dari bebannya yang mesin itu nggak kuat jadi saat RPM tinggi saat kecepatan tinggi karena melawan angin beban mesin itu yang berat. Jadi uh, sudah nggak cukup pakai ZDDP lagi. Kalau RPM rendah ada beban ringan kolinya nggak kuat bisa ditahan pakai ZDDP. Makanya oli-oli yang istilah rendah ZDDP itu kasar-kasar semua kan oli-oli modern. Nah. Kalau di kecepatan tinggi, uh, yang bahannya, sorry, yang aditifnya ada molinya itu yang mulai berperang. Jadi ada dua aditif situ. Ada ZDDP, ada Moli. Ini feelingnya penulis nggak ngerasakan ada banyak hambatan ya. Tapi ini top speed kok makin lama makin Sorry, akselerasi kok makin lama makin parah ya. Yang awal 17 detik, kemarin lagi 17,3. Terus kemarinnya lagi apa? E, sesudahnya itu 17,5. Sekarang kok katanya kayaknya mudah mendekati 18 ya. Rasanya Ah, berapa nih? 307 km ganti oli lah. Ganti kastrol GPS. Dari feeling nggak begitu kerasa ada hambatan sih. Suara mesin juga lumayan halus. Terus apa jenengnya? Uh, tapi sebelumnya sudah sempat mengalami ketika oli itu jadi terlalu encer oli jadi halus lagi itu baru setelah dicampuri minyak goreng campuri bimoli ya entah berapa mililiter tapi tak campuri Ah, sampai mana tadi ngomongnya uh, setelah habis eh, intinya intinya itu ya kalau oli ke encer performa bisa turun ada yang ngomong apa uh, SPE ini kok rasanya lebih kental ya karena kok tarikan RPM tinggi lebih berat gitu dibandingkan MPX kalau nggak salah ya ya bisa jadi sebaliknya bisa jadi SPE itu lebih Uh, gampang encer daripada MPX ya karena kan sekarang mana ada oli yang betulan sintetik ya kebanyakan oli itu uh, nulisnya uh, full sintetik tapi bahannya hidrotreated 
Kalau yang AHMMPX sama SPX mana kita tahu bahannya apa? Enggak jelas lagi kan. Harganya juga harga apa? Cuma berapa? 60.000 per liter loh. Anggap aja. 70.000, 80.000. Coba wes lihat oli-oli lain yang harganya segitu. Apa ada oli pau? Enggak ada. Kayak Pertamina, eh sorry. Fastron full sintetik yang barusan penulis beli harga 150.000 itu karena barang lama, barang istilahnya kadaluarsa ya, oli kadaluarsa makanya dijual murah. Sementara itu harga oli pau yang baru kayak Axon, kayak Citgo itu. Terus 250 lah kasarannya. Paling murah 200.000 itu pun nggak yakin 100% bau. Jadi oli yang harganya 70.000, 80.000, 100.000, 150.000. .000, ngaku full sintetik. Itu paling cuma ngaku-ngaku, bukan beneran full sintetik. Kalau beneran full sintetik nggak mungkin harganya segitu. Jadi ya sama-sama lah ya sama-sama oli uh, mineralnya ya yang satu kasih full sintetik gitu. karena oh lihat ini viscosity indeksnya tinggi bisa jadi yang full sintetik itu yang kualitasnya lebih parah. Terus kalau nggak uh, terus kok terbukti MPX itu cepat rusak ya mungkin karena anu ya bahannya ya. Mungkin, mungkin bahannya pakai yang KW7, KW6 gitu ya. Sementara yang VX pakai KW4 sama KW5. Ya siapa tahu ya. Tapi jelas bahwa dari contoh pemakaian 3000 km top speednya cuma bisa 91 km per jam itu bukti bahwa SP itu olinya nggak layak dipakai di motor di Indonesia. Kalau MPX-nya makin parah lagi ya, MPX itu makin nggak layak lagi. Ya wes begitu saja lah. Uh, intinya wes jangan percaya ya sama rekomendasi pabrikan. Dicoba dulu lah. Jangan gampang percaya. Kadang ngomong asal jeplak. Oh iya, penulis belum sebut ya. Honda kan ujinya di Jepang. Ketemu. Oh motor kalau pakai 10W30 banter Oleh karena itu seluruh dunia harus pakai oli encer semua Nah ini penulis mengharapkan Honda itu Aja goblok goblok lah ya, aja goblok goblok. Ya coba lah, di sini datang ke sini lakukan pengujian yang sama. Apa bener pakai 10 30 lebih kencang? Harusnya Honda gitu, jangan pas ujinya di Jepang dok dibawa ke seluruh dunia. Aja goblok goblok lah. Ya wis gitu dah. Sekarang kok jadi emosi ya. Karena ya banyak sekali korban gara-gara Honda Honda Jepang itu ngeyel oli encer disebar ke seluruh dunia. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.